ഹരിക്ക് നമസ്കാരം പന്ത്രണ്ടിൽ അറുപത് ഐദിലോ തെലുങ്ക് സിനിമാ പരിശ്രമ എൻ ടി രാമറാവു ഗാരു നാഗേശ്വര ഗാരു പെദ്ദ ഹീറോയിൽ ഉള്ള ടൈമിലോ കൊത്ത നട്ടി നട്ടുകൾത്തോ സിനിമ ചെയ്തവനെ ആദിർ സുബ്ബാര ഗാർ മുതലിട്ട് അന്നിലോ കൊത്ത നട്ടുടെ വെച്ചാടു കൃഷ്ണൻ സാമാന്യങ്ങൾ ഉന്നാടു സാമാന്യങ്ങൾ ചേശാടു മണ്ണിലോ ഒക്കെലാകെ ഉന്നാടു മണ്ണിലാകെ ഉന്നാടു അതനു ഇന്തവാട് ഔത്തോടനെ എപ്പോഴും എവരും അനുകൂലേ ആ രോജിലോ കാരണം ആയ തെലുങ്ക് സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലോ സഞ്ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചാടു തെലുങ്ക് സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ടെക്നോളജിനെ പരിചയം ചെയ്യാടു കളർ സിനിമ തീയാലണ്ടെ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാടു സിനിമാ സ്കോപ്പ് സിനിമ തീയാലണ്ടെ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാടു സെവൻറ്റി എം എം സിനിമ തീയാലണ്ടെ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാടു ഏത് ചെപ്പി അതി അലാഗേ ആയ ഡയറക്ഷനും എഡിറ്റിങ്ങും പ്രതിനിധി ചെയ്തു പതിനാലേ സമസ്ത സ്ഥാപിച്ച് മൊട്ടമൊട്ടി കൗബോയ് സിനിമ ആയെ തീസർ അതേ മോസ്ഗഡ് ലൈക് മോസ്ഗഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഇയേഴ്സ് ആയിപ്പോയി പന്ത്രണ്ട് വന്നാൽ ഡെബ്ബൈ ഒക്കെ വെച്ചേ ദീന്നെ ഫാൻസ് അന്തരും ഈ സിനിമ കൃഷ്ണഗാരു മാ മധ്യ ലേറി മഞ്ഞ ഈ മധ്യ പോയാണ് സോ ആയ ലേന തരണലോ ഫാൻസ് അന്ത ആ സിനിമ റിലീസ് കാവാലെന്ന് കോരത്തെ ദീന്നെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഈ വളർന്ന പരിസ്ഥിതി മാർച്ചാലെന്ന് ചെപ്പി ഫോർ കെ ജേസി തന്നെ അല്ലാകേ സൗണ്ട് ഡോൾബി സൗണ്ട് ചേസി കൊത്തകാ സിനിമ സ്കോപ്പ് ചേസി ദീന മാണ്ടി റിലീസ് ചെയ്യാനിക്ക് പ്രയത്നം ചെയ്യാസ്നോ ഈ മുപ്പത് ഒട്ട തരിക റിലീസ് ചെയ്യാസ്നോ ഇവാൾ നിന്ന് മുപ്പത് രോജുലോ സിനിമ റിലീസ് അവുത്തോണ്ട് ഇക്കടെ നിന്ന് പ്രതി രോജു ഏതോ കാര്യക്രമം ചെയ്യാസ്നാനിക്ക് പ്രയത്നം ചെയ്യാസ്നോ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കാര്യക്രമം അതിൻ്റെ മിമ്മൽ രോജു പിലിസി ഹിംസ് പെട്ടെന്ന് മേ തരുക ടെൻഷൻ പാടത്തു മിമ്മൽ ഇബ്ബന്ദി പെട്ടോ മാ പനി മേം ചെയ്യാസ്കൊണ്ടാ ഉണ്ടാവും അയ്യേ ദീനി മെർച്ചൻറ്റൈസ് ചെയ്യാസ്നാരു ഈ രകരകാല ഏതി അനേതി ഇത് കാക്കണ്ട പ്രതിദി മേക്കു വിവരാലോ പമ്പിസ്ഥാനേ ഉണ്ടാവും സോ ഈ സിനിമനെ കൊത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് അതേ ആ തരംലോ ചൂസ്ചാരു ആ വേൾക്ക് എന്താ എല്ലാം ഉണ്ടോ തെളിയുന്നു ഇവാള കൗബായ് സിനിമ ആ രോജ് അസ്ല എത്ര ഉണ്ടോ കൗബായ് സിനിമ അന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ലോ കൂടെ ലേൻ റോസുള്ളോ ഇതൊണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് പാൻ വേൾഡ് സിനിമ നിസംഗ ചെപ്പാലണ്ട് അന്നി ഭാഷലോ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ആ രോസുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ലോ ചെയ്യാരു റഷ്യൻ ലോ ചെയ്യാരു ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് സന്നിട്ടിലോ ചെയ്യാരു ഇന്ത്യ ഭാഷലോ ചെയ്യുന്ന സിനിമ പ്രോബ്ലി ഈ രോസ് കൂടെ ലേതനുകൊണ്ട് ഏത് സിനിമ ഈ മധ്യ ഏതോ ഒക്കെ രണ്ട് സിനിമ നിന്ന മൊന്ന ഇക്കട പോസ്റ്റർ ചൂസാരു അന്നെ പതി ഭാഷലോ ചെയ്യാരു സോ ആ രോസുള്ളോ യാബ രണ്ട് സംവസാലൊക്കെ അന്നെ ചെയ്യാരു സോ പാൻ വേൾഡ് സിനിമ റകം ഒക്കെ റക്കം ചെപ്പാലുണ്ട് അലാണ്ടി സിനിമാനെ മൊതട്ടി കൗബായ് സിനിമാനെ മീക്കും മള്ളി തിയേറ്ററിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവ്വാലിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുണ്ട് ചെയ്യാസ്നാമോ മികിലന പെദ്ദല മാറ്റലാണ്ടാക്ക് മീക്കാണ് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് മാറ്റാൻ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാസ് താങ്ക് യു ഫാദറിൽ അന്തർക്കി ആസ്കാരം തെലുങ്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലോ എപ്പോഴും മനം മറ്റുപോല എന്തോ മന്ദി നാഗേശ്വര ഗാരു ഇലാണ്ടി കലാകാരു ഗൊപ്പ കള്ളു അനുപടേ വാളു ഒന്ന മനം മാട്ടാടുകുണ്ടേ ഇദ്രേ ഇദ്രു രാമരാ ഗാരു കൃഷ്ണ ഗാരു വാളി ഇദ്രു നിസമേന സഹോദരി ഓ പക്ക അന്നഗാരി ശത്തി ജയന്തി ഉത്സവാലു ജരുമുകുണ്ടു മരോക പക്ക ഇവാള കൃഷ്ണ ഗാരു ഗുരിഞ്ചി തൽസ്കോടം നിസംഗാ മഹാ അദ്രിഷ്ടം ഇദ്രു അതി സാമാന്യങ്ങ മൊതലൈ പ്രപഞ്ചാലിനെ സിനിമ അന്തേ ഏണ്ടോ ചൂപിച്ചന ഗൊപ്പ വ്യക്തി ഇക്ക മോസ്ഗാഡക മോസ്ഗാഡോ ഈ സിനിമാൽ ഗുരിഞ്ചി ചെപ്പാൽസ് വെച്ചേ നേ കാലേജിലോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഡിഗ്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മോസ്ഗാഡ മോസ്ഗാഡ് നേ ബാഗ സിനിമ പിച്ച് സിനിമാൽ ചൂസേവാണ് കാബട്ടി ആ രോസുള്ള ഈ പത്മാലയ സമസ്ത അന്തേ നാക ചാലാ ക്രേസ് ക്രേസ് ഉണ്ടേ എന്തുകണ്ടേ ഇതോ നേ രാമറാവു ഗാരു ഫാൻ അയിന അഗ്നി പരീക്ഷ അനേ തൊലി ചിത്രം നിന്നി ഏതോ ഒരു സെൻസേഷൻ ഗ പത്മാലയ സഹോദരലു കൃഷ്ണ ഗാരു അനമന്ത്രാ ഗാരു ആദിശാസ്ത്ര ഗാരു അലാ ചേസ്കൊണ്ടി വെച്ചാരു നാക്ക് അപ്പടിക്കി ഇപ്പടിക്കി നാ മനസ്സിലോ ഉണ്ടത് ഒക്കേ ഒക്ക മൂടേ മൂട് സമസ്തം തെലുങ്ക് സിനിമ അന്തേ ഈ മൂട് സമസ്തലേ തെര മീദ അക്ഷത്ഭുതാൽ ചൂപിച്ചിന ഈ മൂട് സമസ്തലേ അന്തസ്തായി ഒകട്ടി വിജയ പ്രൊഡക്ഷൻസ് രണ്ട് എൻ എ ടി മൂട് പത്മാലയ തെര മീദ അക്ഷത്ഭുതാൽ ചെയ്യകരിന സമസ്തല അപ്പടിക്കി ഇപ്പടിക്കി എപ്പടിക്കി ഈ മൂടേനാണ് നാവ
అది ఎక్కడో అసలు ఆకాశంలో నుంచి వస్తుందా అనిపించేది మోసగాడికి మోసగాడు ఏమని దేవుడు చేసిన మనుషులు అల్లూరి సీతారామరాజు చెప్పుకుంటా పోతే అన్ని గొప్ప సినిమాలు తర్వాత నేను రామారావు గారి గురించి చెప్పాను ఇప్పుడు కృష్ణ గారి గురించి మాట్లాడుతున్నా ఈ ఇద్దరిలో ఉన్న ఒక పోలిక ఎవరు వచ్చినా ఆప్యాయంగా పరకరించి కూర్చోబెట్టుకుని ఇంకొక మెట్టి చెప్పాలంటే కృష్ణ గారితో మరీ ఎక్కువ జర్నలిస్టులకైనా మాకైనా ప్రొడ్యూసర్లకైనా బాయ్స్కైనా జూనియర్ ఆర్టిస్టులకైనా ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉండే అలాంటి నటులు మరలా రారు అది మీకు తెలుసు ఈనాటి జనరేషన్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతా ఉన్నట్టు అలాగే ఇప్పుడు ఎవరన్నా మీరు ప్యాన్ ఇండియా సినిమా తీస్తున్నారా ప్యాన్ వాళ్ళ సినిమా తీస్తున్నారా అంటే నాకు కొద్దిగా సిగ్గుగా ఉంటుంది ఆల్రెడీ పూర్వం ఎప్పుడో తీసేసారు పద్మాలయ వాళ్ళు విట్లాచార్య గారు కూడా తీశారు ఇవాళ మనం ప్యాన్ ప్యాన్ అనుకోవటం ఏమిటో నాకు తెలియదు పద్మాలయ సంస్థ ఇవాళ కృష్ణ గారు మన మధ్య లేకపోయినా ఆ రోజు నుంచి ఇవాళ కృషి హనుమంతరావు గారు బంగారు గారు ముందు నడిపించిన ఈ సినిమాలన్నీ అలాగే ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఫిలిం ఛాంబర్ ఫిలిం కౌన్సిల్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ఇవన్నీ ఉండే వీటన్నిటిని అత్యంత సమర్థవంతంగా డిసిప్లిన్తో నడిపిన వాళ్ళలో నెంబర్ వన్ పద్మాలయ ప్రొడక్షన్ హనుమంతరావు గారు ఆశాష్ గారు వారి చేతుల నుంచి వారి నష్టతరం నుంచి కూడా ఇలాంటి మోసగాడకు మోసగాడు లాంటి ఒరల్ని బ్రేక్ చేయగలిగిన సినిమాలు ఇంకా రావాలని మళ్ళా మళ్ళా ఈ సినిమా చూస్తూనే ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన బంగారు గారికి తమ్మారెడ్డి గారికి నా కృతజ్ఞత మోసగాడు మోసగాడు సినిమా నేను ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నా అప్పుడు ఆ సినిమా చూసి అలాంటి సినిమా ఒకటి వస్తుందని ఎవరు ఊహించి ఉండదు తెలుగులో అలాంటి సినిమా వచ్చింది దాన్ని చూసి మేము ఎన్ని సార్లు చూసామో మాట్లాడతాం అప్పుడు అలాంటి సినిమాను మళ్ళీ ఈరోజు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు జనరేషన్ ఆ ఫ్యాన్స్ అందరూ చూసి మళ్ళీ విజయం చేయాలని చేకూర్చాలని ఆశిస్తూ సరే అందరికీ నమస్కారం నేను ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ అప్రంటి సినిమాలో హీరో కృష్ణ గారు పెద్దలు మారాలి కృష్ణ గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన ఒక గోల్డెన్ హార్ట్ బంగారు కొండ డైనమిక్ హీరో డాషింగ్ హీరో ఒక సంవత్సరంలో నాకు తెలిసి ఇరవై నాలుగు సినిమాలు కూడా డే అండ్ నైట్ కష్టపడి చేసిన హీరో కృష్ణ గారు ఒక సినిమా స్కోప్ తీయాలన్న పెద్ద పెద్ద కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలన్న కానీ కృష్ణ గారే చేసేవాళ్ళు కృష్ణ గారికి హనుమంతరావు గారు అన్న ఆదిశేషరావు గారు అన్న ప్రాణం వాళ్ళ తమ్ముళ్ళని అట్లా చూసుకునేవాళ్ళు ఆయన మోసగాళ్ళకి మోసగాడు ప్రొడ్యూసర్ ఆదిశేషరావు గారు ఒక అద్భుతమైన సినిమా నేను కాలేజీలో చదువుతున్నాను కాలేజీలో ఎన్నిసార్లు చూసానో నాకే గుర్తులేదు కౌబాయి సినిమా ఫస్ట్ కౌబాయి సినిమా థియేటర్లో చూస్తూ ఉంటే మళ్ళా రిపీట్ ఆడియన్స్ ఎక్కువ సార్లు చూసిన సినిమా మోసగాళ్ళకి మోసగాడు కృష్ణ గారి క్యారెక్టర్ కానీ నాగభూషణం గారి క్యారెక్టర్ కానీ జ్యోతిలక్ష్మి గారి క్యారెక్టర్ కానీ అన్ని బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి ఎడారిలో దారి ఎడారి రాజస్థాన్లో తీసిన సినిమా మోసగాళ్ళకి మోసగాడు మళ్ళా ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నారు అందరూ ఇష్టపడతారు కృష్ణ గారి ఫ్యాన్సే కాకుండా ప్రతి వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తారు నేను కూడా మళ్ళీ చూస్తాను మాధుశేషరావు గారు మోసగాళ్ళకి మోసగాడు కానీ అల్లూరు సీతారామరాజు ఇట్లా ఎన్నో గొప్ప గొప్ప సినిమాలు తీసిన పద్మాలయ బ్యానర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ బ్యానర్ పద్మాలయ బ్యానర్ అలాగే దత్తు గారు ఉన్నారు రామలింగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు కృష్ణ గారితో చాలా సినిమాలు తీశారు అలాగే భరద్వాజ్ గారు కృష్ణ గారితో సినిమా తీశారు అందరూ చూడాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ రిలీజ్ అయినప్పుడు నేను చూడాలనుకుంటే తాత తాత ఆ ఇళ్ళలో బొమ్మ చూశాను కౌబాయి కుర్రం ఆయన ఎవరో ఉన్నారు టోపీ పెట్టుకుని ఆ సినిమా ఎప్పుడు చూపిస్తామని రెండు నెలల నుంచి నా మనవాడు అడుగుతున్నా నాగశ్విన్ కొడుకు అట్లాగే మన పద్మాలయ మన పద్మాలయ అనుకుంటా మేము మద్రాసులో వాళ్ళ ఆఫీసులో ఇచ్చి అటు ఇటు తిరుగుతుండేవాళ్ళం కానీ 
ఫస్ట్ టైం నేను హిందీ మేము ఐదారు హిందీ సినిమాలు తీసాం కాబట్టి నేను బాంబే వెళ్ళినప్పుడు అసలు పద్మాలయ సంస్థ అంటే ఏంటో మాకు తొలిసారిగా తెలిసింది సౌత్ సౌత్ నుంచి వచ్చారా యూనో పద్మాలయ పీపుల్ అని అడిగారు ఒక వరవడి సృష్టించారు బాంబే ఇండస్ట్రీలో ఆశా శుక్రా గారు హనుమంతరావు గారు అది బికాస్ ఆఫ్ కృష్ణ గారు ఆయన సినిమాలన్నీ అక్కడ రిలీజ్ అయితే దేవేశ్ మనుషులు అక్కడ రిలీజ్ అయింది పెద్ద స్టార్ క్యాస్ట్ తో ఎందుకు ఈ సినిమా ఇంత పెద్ద హిట్ అయింది తెలుగులో ఎన్ని సంవత్సరం పాటు ఆడింది అంటే కారణం ఇక్కడ ఉన్న స్టార్డమ్ అలాంటిది అంత గొప్పగా చెప్తున్నారు ఈ ఇటీవల కాలంలో కూడా మేము ఎప్పుడన్నా ఈ బాంబే వెళ్తూ ఉంటే ఎప్పటికీ అక్కడ వెరీ రిన్నవండి పద్మాలయ పద్మాలయ సంస్థ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ రంగారాలు మీ థర్టీ ఫస్ట్ రిలీజ్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఇయర్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఈ సినిమా ఆడాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ పద్మాలయ సంస్థ గురించి మీ అందరికీ తెలుసు పద్మాలయ సంస్థ ఫౌండేషన్ ఈ మోసగాడ మోసగాడ సినిమా మేము వంద సినిమాలకు పైగా అనేక భాషల్లో సినిమాలు తీసిన ఇంతకన్నా పెద్ద పెద్ద పిక్చర్లు చాలా తీసినా కూడా ఇది ఎప్పటికీ మాకు గుర్తుండిపోయే సినిమా ఎందుకంటే ఈ సినిమా నిర్మాణంతోనే పద్మాలయ సంస్థ పునాదులు బలంగా నిర్మించబడ్డాయి ఆ రోజుల్లో ఈ సినిమా తీయటానికి ఒక ముఖ్య కారణం మాకు స్ఫూర్తి రామారావు గారు ఆయన ఎన్ఐటి సంస్థ ద్వారా అప్పటికి బ్లాక్ బస్తర్ సినిమాలు తీశారు పాండ్రంగ మహత్యం కానీ సీతారామ కళ్యాణం కానీ గుళ్ళేబా కావాలి కథ కానీ సీతారామ కళ్యాణం కానీ ఇట్లా అలానే మనం కూడా ఒక సంస్థ స్థాపించి మంచి మంచి చిత్రాలు తీయాలి కృష్ణ గారికి బలంగా పునాదులు ఇండస్ట్రీలో ఉండాలి అనే కోరికతోటి రామారావు నాగేశ్వరరావు స్థాయికి కృష్ణ గారిని తీసుకెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతో స్థాపించబడిన సంస్థ పద్మాలయ అట్లానే మోసగాడ మోసగాడ తర్వాత పండంటి కాపురం కానీ దేవుడు చేసిన మనుషులు కానీ సీతారామరాజు కానీ పాడి పంటలు కానీ ఇలా నాలుగైదు సినిమాలు అన్నీ ఆ రోజుల్లో జూబ్లీ లాడిన సినిమాలే అన్ని వీటన్నిటిలో ఇంకా పెద్ద సినిమాలు మంచి సినిమాలు ఉన్నాయి కదా క్రిస్తు గారిది ఫస్ట్ బర్త్డే రిలీజ్ చేయటానికి ఈ సినిమా ఎన్నుకోవటానికి కారణం ముఖ్యంగా మా అభిమానులు లేక అంటే క్రిస్తు గారి అభిమానులు వాళ్ళందరూ కోరిక ఈ సినిమా రిలీజ్ చేయండి థియేటర్లో అని మా సినిమాలు అన్నిట్లోకి ఎక్కువ రిపీట్ రన్ ఆడిన సినిమా ఇది తర్వాత పెద్ద పెద్ద సినిమాలు తీసిన రిపీట్ రన్ ఇంత ఇప్పటికీ పదేళ్ల క్రితం వరకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక ఐదారు ప్రింట్లు తీసిన సినిమా యాభై ఏళ్ళుగా క్రితం నిర్మించిన సినిమా అయినా సరే అందువల్లే ఇంకా ప్రింట్లు ఉన్నాయి అక్కడక్కడ ఇంకా ఇప్పటికీ థియేట్రికల్ రిలీజ్ డిజిటల్ యోగం వచ్చినా కూడా ఓల్డ్ ఫార్మాట్లో ఉన్న థియేటర్లకి అప్పుడప్పుడు ఈ సినిమా రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు అందువల్ల ఈ సినిమా తీసుకోవడం ఆయన బర్త్డేకి ఘనంగా నివాళులు అర్పించడానికి అభిమానులందరూ వేరియస్ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ప్రతి ఓళ్ళలోనూ ఆయన విగ్రహాలు పెట్టేవాళ్ళు కొంతమంది అలానే శంకుస్థాపనలు చేస్తున్నారు వివిధ కార్యక్రమాలు సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళ కోరిక మేరకు ఈ సినిమా రిలీజ్ ప్లాన్ చేసాం ప్లాన్ చేయటానికి పాత సినిమా టెక్నికల్ అంగులు ఉండాలి అప్పటికీ టెక్నికల్ అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నా సరే భరద్వాజ్ గారు సహకారం ఇచ్చారు ఫోర్ కేలో చేసాం సౌండ్ డిటిఎస్ కానీ ఆ సౌండ్ రికార్డిస్ట్లు చేస్తుంటే ఓల్డ్ సౌండే బాగుంది సార్ ఇంతకన్నా మనం చేయగలిగేది ఏమి లేదు అని కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు అన్నారు అంటే ఇప్పటికీ కూడా ఆ సినిమాకు పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ ఆదినారాయణ రావు గారు మ్యూజిక్ ఆయన చేసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కానీ ఆ రోజున స్వామినాథన్ సౌండ్ ఇంజనీర్ మిక్సింగ్ క్వాలిటీ కానీ అలానే బాబు రాజకమల్లో ఎఫెక్ట్స్ ట్యాక్స్ తీసాం అవి కానీ ఇప్పటికీ దట్ ఇస్ అ ట్రెండ్ సెట్ అది అలానే విఎస్ఆర్ స్వామి మ్యూజిక్ కెమెరామెన్ బ్యాక్లైట్ ఫోటోగ్రఫీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయటంలో కానీ ఇవాళ రోజుల్లో ఒక థీమ్ అంటున్నారు సినిమాకి 
ఆ థీమ్ దాంట్లోనే ఉంది డిజర్ట్ థీమ్ కానీ ఆ కోబాయి థీమ్ కానీ ఆ కలర్స్ కానీ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ లేకపోయినా సరే ఏదో కార్ టైర్లో కూర్చొని కెమెరా పెట్టుకొని తిరగేసే కెమెరా షాట్లు కానీ ఇవన్నీ రాజస్థాన్లో క్రేన్ దొరకలేదు మాకు ఎడ్ల పండి మీద కెమెరా కట్టుకొని పైకి లేకారు ఇట్లాంటి షాట్లు అన్నీ తీసి అంటే మ్యాథర్ ఇస్ ఏ నెర్సిటీ ఆఫ్ ఇన్సెంటివ్ ఏదన్నా మనం కొత్తగా ఆలోచించాలనుకుంటే టెక్నాలజీ దాని అంతా అదే వస్తుంది అలానే ఈ సినిమా గురించి ఆ రోజున పనిచేసిన నటీనటులు కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ చాలా వరకు లేరు వీరిజన్మ గారు కానీ లేకపోతే నాగభూషణ్ గారు కానీ జ్యోతిలక్ష్మి గారు మెట్రాస్లో ఉన్నారు విలన్స్ అంటే ఆ రోజు టాప్ విలన్స్ సత్యనారాయణ గారు కానీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు కానీ త్యాగరాజు అందరూ టెక్నీషియన్స్గా అందరికన్నా ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది దాస్ గారు డైరెక్టర్ దాస్ కేసార్ దాస్ ఆయన అప్పటికే ఎడిటర్ డైరెక్టర్ అందువల్ల ఫాస్ట్ ఎడిటింగ్ డైరెక్టర్ కోటగిరి గోపాలరావు రైటర్గా ఉన్న డైరెక్టర్గా ఆయన అసోసియేషన్ ఎక్కువ ఉంది పాత్ర అలానే రైటర్ డైరెక్టర్ ఆరుద్ర గారు ఫారిన్ కంటెంట్ని తెలుగులో లోకలైజ్ చేసిన విధానం కానీ పెట్టిన పేర్లు కానీ ఆ రోజు ట్రెండ్ సెటర్ అయినవి ఆ పిక్చర్ రిలీజ్ చేసిన నవిక చంద్రశేఖర్ రావు సపోర్ట్ ఇచ్చారు మాకు అందరికీ వీళ్ళందరినీ గుర్తు చేసుకోవాలి ఇవాళ మేము ఎన్ని సినిమాలు తీసినా మాకు అన్నిటికీ ఈ మూల ఈ మోసగాడ మోసగాడు అనేక హిందీ సినిమాలు తీసాను ఇందాక దత్ గారు అన్నట్టు ఇక్కడ ఉన్న పేరు కన్నా నాకు బాగు బాంబేలో చాలా ఎక్కువ ఉండేది ఇప్పటికే ఉంది మీ అందరూ ఈ సినిమాకి సహకరించి మీ అందరూ కూడా ఏదన్నా మళ్ళీ ఆత్మీయంగా మళ్ళీ ఒకసారి కలుద్దాం మేము థర్టీ ఫస్ట్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం పెట్టడానికి ఇంకో రీజన్ ఉంది మా బ్యానర్లో వచ్చిన కృష్ణ గారి కెరియర్లో ఉన్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం అల్లు సీతారామరాజు రిలీజ్ అయ్యి నలభై తొమ్మిది ఏళ్ళు అయింది ఇవాళ నెక్స్ట్ ఇయర్ యాభై సంవత్సరం వస్తుంది అందువల్ల ఈ కార్యక్రమం ఇవాళ పెట్టాం ఇంకా మిగతా విషయాలు ఏమన్నా ఇండస్ట్రీ విషయాలు కానీ ఏవైనా ఉంటే సపరేట్గా మాట్లాడుకుందాం పొలిటికల్ కదా అని ఇదా అయింది ఎవరైనా మీకు కావాలనుకుంటే సపరేట్గా వన్ టు వన్ ఇంటర్వ్యూలు కావాలంటే ఇస్తాను ఎప్పుడైనా ఇప్పటివరకు ఇవ్వలేదు ఒక ఏడు నెలలుగా నేను ఇండస్ట్రీని ఫేస్ చేయలేదు చాలా కాలం తర్వాత ఇవాళ ముందుకు వస్తున్నాను మళ్ళీ ఎప్పుడైనా సరే మీ అందరూ ఎప్పుడు కావాలన్నా విడివిడిగా మనం మాట్లాడుకుందాం మోసగాళ్ళ మోసగాడు కూడా థియేటికల్ రిలీజ్ ముందు మీ అందరికీ ప్రెస్ షో ఒకటి వేస్తాను ఇండస్ట్రీకి షో వేస్తాను తర్వాత ముందు థియేటర్లకి వెళ్ళేది సార్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఏమైనా చేస్తారా అని అడుగుతున్నారు చేస్తాం అందరూ ఉత్సాహంగా ఉంటే మన మామూలుగా ఫ్యాన్స్ అందరూ వాళ్ళ కోరిక మేరకు ఏది కావాలన్నా చేస్తారు కృష్ణ గారు కృష్ణ గారి దృష్టిలో మా ఫ్యామిలీ కన్నా కూడా ఫ్యాన్స్ని ఫ్యామిలీగా ఎక్కువ చూసుకునేవాళ్ళు అందువల్ల ఫ్యాన్స్ ఎట్లా కావాలనుకుంటే అట్లా వాళ్ళ అభిమానులు అందరినీ పోతాట కూర్చొని వాళ్ళు ఏం కావాలంటే అన్నీ చేస్తారు సార్ ఇది కృష్ణ గారు కృష్ణ గారు ఎప్పుడైతే జరిగిందో అప్పుడు ఫ్యామిలీ తరఫు నుంచి కృష్ణ గారికి ఒక మెమోరియల్ కానీ మ్యూజియం కానీ చేస్తున్నారు అని ఒక వార్తలు వచ్చింది అది ఎంతవరకు వచ్చిందో ఏమన్నా చెప్పగలుగుతారా కృష్ణ గారి మెమోరియల్ గా ఇక్కడ ప్రభుత్వం తరఫున చేస్తా సైట్ ఇస్తా అన్నారు అది లేకపోయినా మా మనసాన్ని పని మా స్టూడియోలో మొదలు పెట్టాం వర్కు జరుగుతూ ఉంది అట్లానే మా ఊరు పురిపాలెంలో ఆయన పేరు మీద సీనియర్ సిటిజన్ హోమ్ మెమోరియల్గా కడుతున్నాం అది వర్క్ కూడా మొదలైంది రెండు జరుగుతున్నాయి సార్ 
ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి కృష్ణ గారి కాంట్రిబ్యూషన్ గురించి కృష్ణ గారు ఇచ్చినటువంటి అప్లిఫ్ట్ గురించి మనం కొత్తగా చెప్పుకోవాల్సిన ఏమి లేదు బట్ హీ డిజర్వ్స్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ప్ర సౌత్ ఇండియన్ ఫిలిం పర్సనాలిటీ హూ డిజర్వ్స్ ఫర్ ద దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు ఆయనకు రావటం గురించి మన వైపు నుంచి జరగాల్సిన ప్రయత్నాలు మీరు కానీ మేము కానీ మీడియా కానీ అభిమానులు కానీ అందరం చేసినటువంటి ప్రయత్నాల గురించి ఏదైనా ఒక కార్యాచరణ రూపొందించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి దానికి సంబంధించి మీ వైపు నుంచి ఎలాంటి ఇది వస్తుంది అనేటువంటి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం బట్ యాజ్ ఎ మీడియా పీపుల్ అండ్ అభిమానులు కలిసి ఒకటి చేయబోతున్నాం వై వాంట్ ఎవరు సపోర్ట్ ఆల్సో ఫర్ దట్ ఆయన ఎప్పుడు అవార్డులకు కానీ ఇట్లాంటి వాటికి దూరం ఎప్పుడన్నా అది వస్తే స్వీకరించడం తప్ప ఇప్పుడైనా అదే ఎప్పుడైనా ప్రభుత్వం ఇలాంటి వాళ్ళు రిప్రజెంట్ చేయచ్చు తప్ప నేనుగా పర్సనల్గా ప్రత్యేక ఎప్పుడు చేయను ఏదైనా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కావాలని సత్కారం చేసి ఆయన అరుగుడు అనుకుంటే వాళ్ళు ఇవ్వటమే తప్ప మీరు మీడియా ఎవరినా సపోర్ట్ చేయొచ్చు చాలామంది ఎవరికి అడిగారు అది ఎలా పొలిటికల్ డెసిషన్స్ ఉంటున్నాయి ఇవాళ అవార్డులు అనేవి ఎట్లా ఉన్నాయంటే బాంబేలో కానీ ఢిల్లీలో కానీ ప్రభుత్వాలు వాళ్ళ అనుకూలంగా ఉన్నవారికే తప్ప ఇవాళ ఊరికే ప్రయత్నాలు అనేవి కరెక్ట్ కాదు ప్రయత్నం అనే మాట as media people we are going to form a committee and we are going to fight for that sir and we need your best wishes thank you ante krishna gar per me edanna award institute chesthe baaguntadu ane edanna meevi paluku pade edi upayoginchi government tho maatladtara alage entante nanni award lu aapesaru industry tarapuna edanna prayatnam chestunnaru adi malli start ayyala ga ante telugu rashtram rendu ga vidipoyinaaka nandi award anedi adi aprasthutam ayipoyindi edo state award tane peru pettukovali ledha nandi award prabhutvalaki ye interest ledhu mana andhra government gaani ikkada telangana government gaani film industry is growing on its own ivala nandi award function anna santosham aina sajayam chestunnadu aina awards baane unde general ga ippudu evaru padithe vaallu award chestane unnaru ఇప్పుడు ప్రభుత్వం అవార్డు అనేదానికి ఇదివరకు వాల్యూ ఉండేది ఇప్పుడు ఆ వాల్యూ నా ఉద్దేశంలో పెద్దగా వాల్యూ ఏమీ లేదు అంటే కృష్ణ గారి పేరు మీద ఒక అవార్డు లేకపోతే ఫ్యామిలీ అయినా సరే మీరు చెప్పండి సార్ గవర్నమెంట్ తో రోజు గవర్నమెంట్ వన్ అండ్ వన్ మాట్లాడుతున్నారు కదా మీరే గవర్నమెంట్ తరఫున గవర్నమెంట్ కి మీరు అసలు ఓకల్ సపోర్ట్ కదా మీరు మాట్లాడితే బాగుంటుంది నేను సపోర్ట్ అని మీరు ఎవరితో ఉన్నా మీరు చెప్తే మనిషి దగ్గరికి డబ్బులు తెచ్చుకుంటా ప్లీజ్ డైవర్ట్ చేయొద్దమ్మా ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రస్తుతం నడుస్తున్న సీజన్ వేరు కదా ఉత్తమ గుండ ఉత్తమ రోడి వాళ్ళకి ఇస్తారు సినిమాలకి ఇచ్చే రోజు మళ్ళా ఇంకొక రెండు మూడు ఏళ్ళలో ఘనంగా వస్తుందా అప్పుడు మన అందరికీ అవార్డులు వస్తాయి థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇప్పుడు 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 ఏమైందంటే ఎవరన్నా ఒక తిట్టు తిట్టినా తిట్టకపోయినా తిట్టినట్టు వేస్తే తప్ప మీకు వ్యూస్ రావట్లే దాని మీద నలుగురు మళ్ళీ వెనక్క తెచ్చేసి మళ్ళీ ఏ ఇష్యూ అయినా డైవర్ట్ చేసినప్పుడు మామూలుగా మెయిన్ ఈవెంట్ పోయి అది వస్తుంది అది వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ మామూలుగా సోషల్ మీడియా వచ్చినాక ఇవాళ సోషల్ మీడియా కాదు నేషనల్ మీడియానే అలా అయిపోయింది మామూలుగా ఇవి అందువల్ల వాటికి ఇంకో వేదిక తీసుకుందాం 